হুম জয়েন হয়েছে তোমরা এখন খেয়াল করো ওই জায়গায় আবার ব্যাগ যাচ্ছি আমি বানান যেখানে ছিল আমি ছিলাম এখানে ওকে তারপর আমি আবার চলে যাচ্ছি বানানের যে সিট সেটাতে এখন আমি যেগুলো পড়াচ্ছি এগুলো কি পরীক্ষা আসছে নাকি আসে নাই কথা বলে না পরীক্ষা আসে না এরকম কিছু পড়াচ্ছি না আমি সবই পরীক্ষা আসছে এই দেখে তো আমি কয়েকটা দেখাইলাম আমি একুশ সালের প্রশ্ন দেখাইছি এরকম দুই হাজার দশ সাল পর্যন্ত তুমি প্রশ্ন খুঁজো আমি যা পড়াচ্ছি সবগুলো আসছে তারপর হচ্ছে যে চুজ দা মিসেল মিস স্পেল্ড ওয়ার্ড এবার জিজ্ঞেস করছে যে কোনটা ঠিকভাবে উচ্চারণ করা হয়নি এটা ডি ইউনিট জিজ্ঞেস করছে দেখছো এখানে জিজ্ঞেস করছিল কোনটা কারেক্টলি স্পেল্ড আর এখানে বলছে মিস স্পেল্ড মিস স্পেল্ড মানে যেটা ভুল ভুল ভাবে স্পেলিং আছে সেটাকে খুঁজে বের করতে বলছে খেয়াল করো ট্রান্সপারেন্সি আছে এটা সঠিক এটা মনে রাখতে হবে ট্রান্স ট্রান্সপারেন্সি ঠিক আছে ট্রান্সপারেন্সি এভাবে মনে রাখবা আর কারিকুলাম আগে মনে রাখবা সিইউ সিইউ দিয়ে তারপরে আর আর আই কারি ঠিক আছে সিইউ আর আর আই এভাবে মনে রাখবা সিইউ আর আর আই সিইউ এল এ এম কারিকুলাম ট্রুইম এভাবে পড়বা এটা প্রকৃত প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে ট্রুইম কিন্তু পড়বা এভাবে ট্রাই আম ট্রাই আম এভাবে মনে রাখবা এই যে ক্রাই আম এভাবে করে পড়বা তাহলে মনে থাকবে এখানে ইনফ্লুয়েঞ্জাটা বহুল এইখানে খালি যে যেটা আছে যে জায়গায় যেটা হবে আর সব ঠিক আছে এই যে খেয়াল করো এখানে লিখে আছে ইনফ্লুয়েঞ্জা আমার কথা কি বুঝে গেছে আশা করি বুঝতে পারছো আর একটা জিনিস কমিটি কমিটির মধ্যে ডাবল এম ডাবল টি ডাবল ই এটা মনে রাখবা কমিটির মধ্যে ডাবল এম ডাবল টি ডাবল ই এই যে দেখো সিইউ এম এম আই ডাবল টি ডাবল ই এভাবে মনে রাখবা এটা এটার মনে রাখার আর কোনো ইয়া নাই সিস্টেম নাই আমি মনে রাখছি এভাবে কমিটির মধ্যে দুইটা এম দুইটা টি দুইটা ই আর গ্লোটা চলে আসবে ঠিক আছে আশা করি বানান নিয়ে ঝামেলা হবে না এভাবে করে তোমরা বাকিগুলো শিখতে পারবা ওই যে দেখো আমি গতকালকে বলছিলাম কোয়ারেন্টাইনটা কেমনে পড়তে যদিও কোয়ারেন্টাইন পরীক্ষা আসে নাই কিন্তু খেয়াল করো গ্যারান্টিটা আসছে পরীক্ষায় বি ওয়ান ইউনিটে দুই হাজার বিশ সালে আসছিল যে নিজের কোনটি স্পেলিংটা কারেক্ট উত্তর হচ্ছে গ্যারান্টি কিন্তু গ্যারান্টি আমরা এবার যেভাবে যেভাবে আমরা পড়ি যেভাবে বলি সেভাবে বললে মনে থাকবে না সেভাবে মনে সেভাবে বললে কোনটা দেখাবো বলি আমি সেভাবে বললে তোমরা এটা দেখাবো না সময় বেশি ডি এটা দেখাবো এবার গ্যারান্টি দেখো এটাতে কিন্তু তোমাদের সাথে মিলে কিন্তু আমি পড়ি এইভাবে গুয়ারান্টি গুয়ারান্টি এই যে মনে থাকবে গুয়া রানটি এখন কি বুঝে গেছে কেন পড়তে হবে এটা এভাবে করে নিজেদের মতো করে নতুন কোন শব্দ পেলে নিজেদের মতো করে মনে রাখার কৌশল বের করতে হবে কারণ আমি তো তোমাকে এক হাজার শব্দ থাকলে এক হাজারটা পড়াতে পারবো না পড়ানো সম্ভব না কিন্তু তোমাদেরকে এরকম কৌশল নিজের কৌশল নিজেকে বের করে 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 এগুলো কেমন রাখতে হবে তবে একটা জিনিস মনে রাখবা কোন শব্দগুলো বেশি আসে যেই শব্দগুলো আমরা বেশি বেশি ব্যবহার করি বানানের মধ্যে বোকাবলারিতে আসে যেগুলো আমরা ব্যবহার করি না সেগুলো আর বানানের মধ্যে যেগুলো আমরা রেগুলার ব্যবহার করি বিভিন্ন জায়গায় সেগুলোই দেয় তুমি খেয়াল করো এখানে এমন কোন শব্দ হয় আমরা ব্যবহার করিনি আমরা জীবনে কোথাও না কোথাও ব্যবহার করি নেই দেখো পার্লামেন্ট ব্যবহার করি ম্যাটিকুলাস এটাও ব্যবহার করি তারপরে এখানে যেটা পাইলাম অ্যাফিডেভিট ব্যবহার করি ট্রান্সপারেন্সি কারিকুলাম ট্রুইম ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যবহার করি তারপরে যে একটা আছে ইনডেসপেন্সিবল এই যে এটা এটা পড়তে হয় এভাবে এটা প্রকৃত প্রোনাউন্সিয়েশন ইনডেসপেন্সিবল কিন্তু পড়তে হয় এভাবে ইনডিসপেন্সিবল মানে পড়তে হবে ইনডিসপেন্সিবল ইনডিস धारण करेजियम আমি তোমাদেরকে প্রত্যেকটা দিন শব্দগুলো পড়াচ্ছি এই কারণে যাতে তোমাদের এই এগুলোর উপরে যে সবার যে দুর্বলতা আছে এটা যাতে কাটা যায় এটাতে সবার ঝামেলা হবে বেশি টাকা এটা মনে রাখবা পরীক্ষা হলে এই বোকা বোধেরটা ঝামেলা হবে কারণ তোমাদের অলরেডি এখন ঝামেলা হচ্ছে তোমরা বুঝতে পারতেছ লিন অ্যান্ড মিন এটার অর্থ অর্থ হচ্ছে যে যেটা দরকার শুধু সেটা ব্যবহার করা এটাকে বলা হয় লিন অ্যান্ড মিন মনে থাকবে লিন অ্যান্ড মিন এটার অর্থ হচ্ছে যে তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে যেগুলো শিখছো সেগুলোর বাইরে কিছু ভর্তি পরীক্ষা দেখবা জাস্ট যেটা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ো নাই সেটা এখানে পড়ে ফেলবা তাহলে হবে কারণ ইন্টারমিডিয়েটে কমন গুলা দেয় আর ভর্তি পরীক্ষায় 
একটু আর একটু কিছু আনকমন দেয় মানে সব মনে করো দুইটা যদি দেয় ফ্রেজেন্ট ইডিয়াম তার মধ্যে একটা কমন দেয় একটা আনকমন দেয় এখন আনকমন তোমার জন্য আনকমন কিন্তু আসলে সেটা আনকমন না এটা বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত হয় পত্র পত্রিকায় এগুলো ব্যবহৃত হয় তো লিন এন্ড মিন এটার অর্থ হচ্ছে যে যেটা দরকার সেটাই ব্যবহার করা এটাকে বলে লিন এন্ড মিন এর মধ্যে তুমি আরো কয়েকটা এখানে আমরা দিয়ে দিছি আন্ডার হিস থাম এটা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণে থাকা থাম মানে আঙ্গুল আঙ্গুলের নিয়ন্ত্রণে থাকা এই যে এটা হচ্ছে থাম তাহলে আন্ডার হিস থাম মানে কি তার তার হাতের মধ্যে আর কি হাতের মুঠায় ঠিক আছে তোমার নিয়ন্ত্রণে থাকা যেমন মাথা দেওয়া আমরা ওই যে এর মধ্যে পড়ি বাংলা দ্বিতীয় মাথা দেওয়া মানে হচ্ছে যে এটাতে তুমি কি করা এটাতে ইনভলভ হওয়া আর মাথা খাওয়া এর অর্থ হচ্ছে যে কারো কি করা এই ক্ষতি করা খুব সম্ভবত তারপরে যে মাথা ব্যথা আমরা বলি না এই কাজে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন মানে সে এখানে এই কি করতে চাচ্ছে এই তার সেখানে কোনো অধিকার নাই তারপরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে আর কি এরকম হলে বলি আমরা মাথা ব্যথা আর মাথা ধরা এটা হচ্ছে যে রোগ তাহলে এই যে মনে করো যে এই মানে আন্ডার হিস থাম তার আঙ্গুলের নিচে এর মানে এটা না যে আঙ্গুলের নিচে এর মানে হচ্ছে যে নিয়ন্ত্রণে থাকা শেষ টু ফ্লে ডাক্স এন্ড ড্রাগস এটা তো হচ্ছে কি বোকার মতো কাজ করা ড্রাগস ডাক্স এন্ড ড্রাগস খেয়াল করো ড্রাগস এন্ড ড্রাগস মানে হচ্ছে কি ওই যে যারা পাতিহাস পানির মধ্যে খেলে এগুলো কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া খেলে কোনো উদ্দেশ্য নাই তো এটার অর্থ হচ্ছে যে কি বোকার মতো করে কাজ করা আর কি ওই একই জিনিস আরামপ্রদ তারপর হচ্ছে যে এই মোটামুটি এগুলো এগুলো আমি বলে দিলাম পরীক্ষা ছিল দেখো ডি ইউনিটি একুশ সালে হার অনেস্টি তার সততা ওয়াজ ওয়াজ কলড ইন কোশ্চেন হবে কলড ইন কোশ্চেন মানে তার সততাকে সন্দেহ করা হয়েছিল তার সততাকে সন্দেহ করা হয়েছিল এই জন্য হবে ওয়াজ কলড ইন কোশ্চেন তাহলে এখানে দেখো সবগুলোতে কলড ইন কোশ্চেন কিন্তু আছে এখানে গ্রামার প্লাস প্রেজেন্ট ইডিয়ামস একসাথে কাজ করছে এই জন্য ওয়াজ কলড হবে হার অনেস্টি ওয়াজ কলড ইন কোশ্চেন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে টু ক্রাই ফর দা মুন এটার অর্থ হচ্ছে যে এমন কিছু চাওয়া এমন কিছুর জন্য কান্না করা যেটা আসলে পাওয়া সম্ভব নয় সহ্য করা বা মানিয়ে চলা টলারেট করা ঠিক আছে এর মধ্যে আরো আছে ব্রিং টু বুক ব্রিং টু বি বুক মানে হচ্ছে যে বৎসনা করা বৎসনা করা রিভিউ করা হ্যাঁ প্রত্যাখ্যান করা এরকম হয় অনেক কিছু আউট অ্যান্ড আউট মানে পুরোপুরি নাল এন্ড বয়ট বাতিল সল্ট অফ লাইফ সল্ট অফ লাইফ মানে মূল্যবান জিনিস আমি তুমি মনে করতে পারো লবণ তো মূল্যবান প্রায় দাম কম সল্ট অফ লাইফ মানে মনে হয় এরকম কিছু হতে পারে বা সল্ট অফ লাইফ মানে মনে হচ্ছে যে আমার জীবনকে মনে হয় নষ্ট করে দিছে মানে একদম ছাড় খার করে দিছে এরকম না আমি বলি মানুষের দেহে মানব দেহে মেডিকেল টার্ম অনুসারে লবণের পরিমাণ যদি কোনো কারণে খুব বেশি কমে যায় তখন ওই মানুষের মৃত্যু অবধারিত প্রায় মানুষের রক্তের মধ্যে লবণের পরিমাণ থাকে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টে ওই লবণ শুধু রক্তের মতো না শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যেও থাকে তো এটা মানুষের জীবনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই লবণের পরিমাণ কমে যায় বিধায় ডায়রি আক্রান্ত রুগীকে লবণ যুক্ত সালাইন দেওয়া হয় তাহলে আশা করি এবার বুঝে গেছো কেন এত লবণ এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো সল্ট অফ লাইন মান হচ্ছে এই জন্য মূল্যবান জিনিস এটা মনে রাখবা টু টেক এ লিফ ইন দা ডার্ক এটার অর্থ হচ্ছে যে তুমি দেখেই বুঝে যাচ্ছ যে মনে করো যে এমন কিছু করা যেটা ফলাফল কি হবে সেটা না বুঝে কাজটা করা মানে তুমি এমন একটা কাজ করতেছ কিন্তু এটার ফলাফল কি হবে সেটা তুমি বুঝতেছ না না বুঝে এখানে কাজটা করে যাচ্ছ মনে করো ফলাফলটা অনেক খারাপ হতে পারে অনেক ডেঞ্জারাস হতে পারে অনেক তোমার ক্ষতি করতে পারে বা তোমার অনেক লস হতে পারে সেটা তুমি বুঝতেছ না না বুঝে কাজটা করতেছ এটা হচ্ছে টু টেক এ লিভ ইন দা ডার্ক আশা করি বুঝতে পারছো এর মধ্যে এখানে আরো অনেকগুলো দিয়ে দিছি বোল্ড ফ্রম দা ব্লু এটা হচ্ছে যে অপ্রত্যাশিত রেনি ডে জানো অ্যাফল অফ ডিসকোর্ট জানো But me, no buts. এটার অর্থ হচ্ছে কিন্তু কারণা কল ইন কোশ্চেন একটু বলছি হার্ড নাট টু ক্র্যাক এটা তোমরা জানো কঠিন সমস্যা বা যেটাকে সমাধান করা যায় না ইন এন আসেল এটাও জানো সংক্ষেপে কারেক্ট সেন্টেন্স দিছে দেখো কিন্তু সেখানেও মারছে একটা প্রেজেন্ট ইডিয়ামস এটা হবে যে এই যে বলছে কোনটা কারেক্ট সেন্টেন্স এটা হবে ডি কারণ এখানে কারেক্ট ভাবে প্রেজেন্ট ইডিয়ামসটা আছে ওভার হ্যাড এন্ড এয়ার্স এটা হবে ওভার হ্যাড এন্ড এয়ার্স অন্য জায়গায় তুমি নেই দেখো আসো ওভার এয়ার্স ওভার এয়ার ওভার হ্যাড আর এখানে হচ্ছে ওভার হ্যাড তাহলে ওভার হ্যাড এন্ড ইয়ার্স এটা সঠিক ভাবে এখানে প্রয়োগ করছে এই জন্য এটা কারেক্ট 
তাহলে খেয়াল করো দিস এ সেন্টেন্স কারেকশন কিন্তু আসলে এটা প্রেজেন্ট ইডিয়মস এবং সেটা সি ইউ বি ইউনিট একুশ সালের এবার আসো আরো কয়েকটা এখানে দিয়ে দিছি ডেড লেটার হচ্ছে অচল ইভেন এন্ড এন অন এটা হচ্ছে মাঝে মাঝে হিউ এন্ড ক্রাই সোর গল স্ন্যাক্স ইন দ্য গ্রাস গোপন সূত্র স্ন্যাক্স ইন দ্য গ্রাস মানে হচ্ছে যে ঘাসের মধ্যে ছোট ছোট কিছু সাপ লুকিয়ে থাকে বিশেষ করে শীত প্রধান দেশে বা ওই যে তোমার যেখানে ঘাস ঘাস রাস্তার জানি ঘাস গুলো অনেক বড় সেখানে ওই ঘাসের মধ্যে কিছু ছোট ছোট সাপ লুকিয়ে থাকে তো এগুলো হচ্ছে গোপন সূত্র এগুলোকে দেখা যায় না এই জন্য তুমি বলতে পারো হি ইজ এ গ্রাস ইন দা হি ইজ এ স্ন্যাক ইন দা গ্রাস অর্থাৎ সে আমার গোপন সূত্র তোমাদের এরকম তোমাদের পরিবারের বাবা আমার ভাই বোন বা তোমার নিজের দেখবা যে এরকম কয়েকজন সূত্র আছে এটা হচ্ছে গোপন সূত্র এরা উপর দিয়ে তোমার ফ্রেন্ড ভেতরে ভেতরে তোমার শত্রু এদেরকে বলে স্ন্যাক ইন দা গ্রাস আপ এন্ড ডুইং বা কোথাও আপস এন্ড ডুইং লেখা থাকে এটা হচ্ছে যেমন আচ্ছা এটা হচ্ছে আপ এন্ড ডুইং আপস এন্ড ডাউন আর একটা আছে আপ এন্ড ডুইং মানে হচ্ছে যে উঠে পরে লাগা আর আপস এন্ড ডাউন মানে উঠান পতন টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট মানে হিসাব তো হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসা মানে কি কনসিডার করা ঠিক আছে টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট মানে হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসা বা কনসিডারের মধ্যে নিয়ে আসা এটা এই ইউনিটে আসছিল বিশ সালে তারপর হচ্ছে যে এখানে দেখো লেখা আছে প্লিজ কাম টু দা পয়েন্ট ডোন্ট ড্যাশ ডোন্ট বিল্ড এ কাস্টাইল ইন দা ইয়ার এর অর্থ হচ্ছে যে আকাশ কুসুম কল্পনা করিও না পয়েন্টে ফিরে আসো বা কাজে মনোযোগ দাও আকাশ কুসুম কল্পনা করার দরকার নেই কথা বুঝাচ্ছে এখানে তাহলে বিল্ড আ কাস্টাইল ইন দা ইয়ার আশা করি বুঝতে পারছো আর একটা আছে বিট অ্যাবাউট দা বুশ এটার অর্থ হচ্ছে অঙ্কুরে বিনষ্ট বিট অ্যাবাউট দা বুশ অঙ্কুরে বিনষ্ট আমার কথা কি তোমরা বুঝতে পারতেস দেখি তানবীর বলো তানবীর বলো তো টু ক্রাই ফর দা মুন এর অর্থ কি টু ক্রাই ফর দা মুন তাদের চাঁদ চাঁদ হাতে পাওয়ার জন্য কান্না করা আর কি এটা মানে কি চাঁদকে হাতে পাওয়া সম্ভব কখনো स्टोरी तुम ब्रिंग टू बुक शस्ती देवा তিরস্কার করা ঠিক আছে তুমি বলো কল ইন কোশ্চেন কল ইন কোশ্চেন হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলেন হ্যাঁ 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 পাই যাবেন ওকে আমাকে একটা বিকেলে ফোন দিবেন বুধবার বিকেলে ওকে
কি কল ইন কোশ্চেন পারবা না জাইমা সন্দেহ করা সন্দেহ করা ও বলে দিয়েছে এটা কি সঠিক স্যার এটা স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে কই ও আচ্ছা এখানে দেখা যাচ্ছে ওই যে ঠিক আছে তারপরে সে দেখে নাই যাই হোক জাইমা বুঝতে পারছো তো জি স্যার বুঝতে পারছো জি স্যার আচ্ছা আরেকটা আমি বলে দেই একটা হচ্ছে বুল মার্কেট এটা এখানে নাই কিন্তু এটা পরীক্ষা আসে বুল মার্কেট বলতে পারবা কি ওইটার অর্থ কি এই যে আমি এখানে দিচ্ছি দেখো বুল মার্কেট বুঝতে পারবা এটা পারবা না এটা কমার্স এর কেউ থাকলে পারতো হয়তো ঋষিতে তো পারার কথা এটা आघात कर दिखे आघात करना भूल अर्थात ऊपर दिखे तुला तो भूल मार्केट मान रईजिंग मार्केट जो मार्केट ऊपर दिखे उठते कि भूल मार्केट अर्थ की परीक्षा अपरिचित हाँ <laughs> ब्लू जीवल मन करो खूब कम जाने अर्थात ब्लू बीना मैगे बज्रपात मैं मैघ है 
অর্থাৎ তুমি কোনো ট্যার না পেতেই কোন একটা বিপদ ঘটে গেছে এটাকে বলে বোল ফ্রম দা দু তারপরে হচ্ছে যে এটা দিতে পারে বাই বা বয়েস এটা অর্থ হচ্ছে ওরাল টেস্ট ওরাল মৌখিক পরীক্ষা আর কি যেটাকে আমরা বলি এরকম আরো অনেকগুলো আছে তোমরা যে তোমাদের বইতেও আছে এইচএস এর বইতে আছে অ্যাডমিশন টেস্ট এর বইতেও পাবা সেগুলো বলবো এখানে গুরুত্বপূর্ণ গুলো দাও আছে ওকে আমাদের প্রশ্ন ব্যাংকের মধ্যেও কিছু কিছু পাই যাবা সবগুলো দেখতে হবে কোনটা আবার দেওয়া যাবে না আচ্ছা মোটামুটি আজকের এই আমরা আজকে দুইটা টপিক করছি বোকাবলারি উপরে একটা হচ্ছে ফ্রেজেন এডিয়ামস একটা হচ্ছে স্পেলিং আগামী ক্লাসে আমরা বোকাবলারি থেকে এ পড়ব একটা হচ্ছে গ্রুপ ভার্ব আছে গ্রুপ ভার্ব এদিকে রয়ে গেছে এটা এখনো পড়ি নেই গ্রুপ ভার্ব পড়ব তারপরে অন্যান্য পাঠগুলো পড়ব আচ্ছা আজকের ক্লাস অলরেডি দেড় ঘন্টার উপরে সরি এক ঘন্টা দশ মিনিটের মতো হয়েছে আর বেশিক্ষণ আমি ক্লাস নিব না আর হয়তো বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট ক্লাস নিব আমরা এখন গ্রামারের কিছু বেসিক রুলস আলোচনা করব সবাই কি দেখতে পাচ্ছ এটা দেখা যায় আচ্ছা এইগুলোতে দেখছি আমি দুই একজনের ঝামেলা আছে এখন আমাকে একটু বলতে হবে কারো কি ঝামেলা আছে কিনা জিরান পার্টিসিপল এই নাউন কি অ্যাডজেকটিভ কি বার কি ক্লস কি ফ্রেজ কি ওই দিন কিন্তু আমি এমনি বলছি তারপরে এরপরে কারো ঝামেলা এখন আছে কিনা আমাকে বলতে হবে যদি ঝামেলা না থাকে আমরা আগাবো আর ঝামেলা থাকলে আরো একটু এক্সপ্লেন করবো কারো কি ঝামেলা আছে আমার সাথে কথা বলতে হবে না হলে কিন্তু আমি বুঝবো না ঝামেলা আছে কি নেই একজন একজন করে বলো তো তানবির কোন ঝামেলা আছে তানবিরের মনে খুব একটা ঝামেলা নাই ফাতেমা ফাতেমা ঝামেলা আছে যাই মা একজন বলছে কোয়ার্ডিনেট ক্লোজ টা এক্সপ্লেন করতে ক্লোজ টা ওকে আমি আজকে একটা বই নিয়ে বসছি কারণ হচ্ছে ওই যে এক্সাম্পল তো দেখে দেখে লিখতে হচ্ছে কারণ এক্সাম্পল মাথা হঠাৎ করে আসে না একটু তোমরা লাইনে থাকো আমি আগে ক্লস টা ধরেই সেখান থেকে এক্সাম্পল দিলে তিনটা একসাথে বুঝে দেবো এটা বিভিন্ন ভাবে লেখা যেতে পারে এখানে যেটা এক্সাম্পল দিচ্ছে এটা আমার কাছে খুব সুন্দর মনে হচ্ছে না তারপর আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি কোয়ার্ডিনেট ক্লোজের একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যেমন আই সেন্ড হিম ইমেল হি রিপ্লাইড আচ্ছা এখানে খেয়াল করো আই স্যান্ড হ্যান স্যান্ড হিম হিম অ্যান্ড ইমেল হ্যাঁ এই এতটুকু হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল ক্লোজ কারণ এটা দিয়ে বাক্যের অর্থ বোঝা যাচ্ছে অ্যান্ড হি রিপ্লাইড এখানে হি রিপ্লাইড এটা দিয়েও বাক্যের অর্থ বোঝা যাচ্ছে সো এখানে পূর্ণাঙ্গ দুইটা স্বাধীন আসলে বাক্য ছিল বা স্বাধীন বাক্যাংশ আছে এই যে এভাবে আমরা দিতে পারি কমা দিয়ে আই স্যান্ড হিম অ্যান্ড ইমেল হি রিপ্লাইড আমার কথা কি বুঝতে পারছো এতটুকু এটাকে এটাকে দুইটাকে আমরা এখানে দুই পার্টে দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ আছে মানে প্রিন্সিপাল ক্লোজ হচ্ছে ওই ক্লোজটা ক্লোজটা যে ক্লোজ এর অর্থ বোঝা যায় সহজে বা যেখানে একটা ফাইনাইট বার্ক থাকে ওকে অথবা এটাও বলতে পারো যে যেই বাক্যের অর্থ যেই যেই বাক্যাংশটাকে কেটে দিলে বাক্যের অর্থ পাওয়া যাবে না সেটাই হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল ক্লোজ যেমন এটাকে তুমি কেটে দিলে মোটামুটি আর বাক্যের অর্থ পাওয়া যায় না তো এই জন্য এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস এটাও কিন্তু একটা প্রিন্সিপাল ক্লস মানে এখানে আসলে একটা সাথে তেমনটা ডিপেন্ডেন্ট খুব কম হ্যাঁ 
হি রিপ্লাইড এটা কিন্তু আমি নিতে নরমাল তুমি বলতে পারবা হি রিপ্লাইড সে উত্তর দিয়েছিল তো যাই হোক এখানে দুইটাকে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ হিসেবে নিতে পারি কিন্তু এই যে মাসখানে যে এন্ড যুক্ত করলাম এই এন্ডটাই হচ্ছে যে কোঅর্ডিনেট ক্লজ মানে এটা একটা একটা শব্দ দিয়ে একটা ক্লজ হয়ে গেছে কিছু করার নাই কারণ এই কি করছে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কে সে যুক্ত করে দিয়েছে কোঅর্ডিনেটেড কোঅর্ডিনেট ক্লজ এর কাজই এটা যে সে দুইটা ক্লজ কে যুক্ত করে দেয় বা দুইটা ক্লজ এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এইজন্যই তার নাম হচ্ছে কোঅর্ডিনেট আশা করি বুঝতে পারছো কোঅর্ডিনেট এখন আশা করি বোঝা গেছে একদম সিম্পল একটা एग्जांपल আমি দিছি আর একটা एग्जांपल আমরা দিতে পারি তোমরা যেটা সব সময় পড়ো যেমন হি ইজ হি ইজ পুয়ার বাট অনেস্ট এই খেয়াল করো এই যে এখানে বাটটা কি করছে হি ইজ পুয়ার এর সাথে অনেস্ট কে যুক্ত করে দিয়েছে এখানে হি হি ইজ এরকম একটা এয়া কিন্তু ছিল এটা দেখা যাচ্ছে না অর্থাৎ এই অংশটা দেখা যাচ্ছে না এটা কিন্তু এখানে আছে উজ্জ্ব অবস্থায় আছে হি ইজ পুয়ার বাট হি ইজ অনেস্ট এরকম ছিল আর কি বাক্যটা এখন এই বাটটা কি করছে দুইটা বাক্যাংশটাকে দুইটা বাক্যাংশকে এই যে আলাদা দুই পাশে দুইটা বাক্যাংশ এই দুইটা বাক্যাংশকে সে যুক্ত করে দিয়েছে এই জন্য বাটটা হচ্ছে যে এখানে কোঅর্ডিনেট ক্লজ এখন এই বাটটা কিন্তু আসলে তো কনজাংশন কিন্তু এখানে ক্লজ আকারে কাজ করতেছে তুমি এটা ক্লজও বলতে পারো আবার চাইলে কনজাংশনও বলতে পারো কোনো সমস্যা নেই তাহলে কোঅর্ডিনেট ক্লজ কি আশা করি বোঝা গেছে গতদিন আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখান থেকে যদি আমরা আরো একটা एग्जांपल দেই যেমন যদি আমরা একটা एग्जांपल দেই মনে করো আমি একটা एग्जांपल দিচ্ছি আই নো দ্যাট আই নো দ্যাট হি উইল কাম এখন খেয়াল করো এই হি উইল কাম এর মধ্যে আই নো যেটা অংশটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই অংশটা হচ্ছে যে এই নো এটা দিয়ে তুমি দেখো একটা বাক্য তৈরি করতে পারবো আই নো আমি জানি এটা অর্থ প্রকাশ পাইছে যদি অর্থ পূর্ণাঙ্গ ভাবে প্রকাশ পায় তাহলে সেটাকে বলে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ আর যদি পূর্ণাঙ্গ ভাবে অর্থ প্রকাশ না পায় জাস্ট অন্য কোন বাক্যাংশকে সে শুধু হেল্প করে অর্থ প্রকাশে হেল্প করে তখন তাকে আমরা বলি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যেমন রহিম সেইড Rohim said, he said that he was good. Rohim said that he was good. Now, let's take a look at this. We have to say that he was good. We have to say that he was good. Sorry. We have to say that he was good. We have to say that he was subordinate close. Because we have to say that he was good. That he was good. जे से भालो, से भालो छीलो, एकन की भालो छीलो, के बोल से कथा राखोनो की सुर मीनिंग नहीं, that पोज जोंत नीथ होए, तो अगले एटा होचे जे, आमरा बोलो एटा के subordinate close, किन्त आमी जो दी बोली, जे Rohim said, Rohim said, ए बार मीले केसे, कामने ए Rohim said टा होचे जे, एकन आशले, principal close, एटा subordinate close जेटा से, शेटा की कुरत से, ए Rohim said ग्रामारे তোমার গ্রামার পার্ট যেখানে আসবে সেখানে তুমি সেন্টেন্সটাকে আলাদা করে বুঝতে পারবে না এইজন্য এগুলোকে আমরা জানতে হচ্ছে তো অ্যাডজেকটিভ ক্লজে যদি আমি একটা एग्जांपल দেই অ্যাডজেকটিভ ক্লজটা অ্যাডজেকটিভ এর কাজ করবে আমি কি বলছি আমার সাথে কথা বলো তো একজন না দুইজন চলে গেছে আবার বেশি কোন থাকবো না চলে গেছে কে চলে গেছে হচ্ছে তাসনিম আর একজন হচ্ছে কে যাই হোক তারা চলে গেছে তাদের মনে হয় কোনো ঝামেলা আছে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ কি নাউন ক্লজ কি অ্যাডভারবিয়াল ক্লজ কি প্রিপজিশনাল ক্লজ কি তোমরা না বুঝলে আমার সাথে সাথে বলতে হবে আগে জানি আমরা অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ কে বাক্য থেকে কেটে দিলে বাক্যের অর্থ পরিবর্তন হয় না আমরা ওরকম একটাই एग्जांपल এখন দিব এখন যদি আমি লিখি মনে করো যে দা বয় দা বয় হু ইজ প্লেইং Who is playing cricket is my brother. 
এখন খেয়াল করো তো এইখানে এই বাক্যটার মধ্যে আমি যদি এই হু ইজ প্লেইং ক্রিকেট যে অংশটা আছে হু ইজ এতটুকু নিতে পারি চাইলে আমি দা বয় হু ইজ প্লেইং ক্রিকেট এর মধ্যে এই এতটুকু যদি আমি নিই খেয়াল করো তো এই অংশটার বাক্যের মধ্যে যদি আমি কেটে দিই তাও বাক্যের অর্থ আসবে এই যে আমি কেটে দিলাম দা বয় হু ইজ প্লেইং ক্রিকেট এটা আমি কেটে দিলাম দা বয় ইজ মাই ব্রাদার এটা অর্থ আসে কিনা বাক্যের কথা বলতে হবে যারা আসো দা বয় ইজ মাই ব্রাদার অর্থ আসে কিনা হ্যাঁ আসে আর এই যে হু ইজ প্লেইং ক্রিকেট এটা কেটে দিলেও অর্থ আসে এটা না থাকলেও সমস্যা নাই তার মানে এই এই যে একটা ক্লজ এখানে আমি লিখলাম এখানে একটা বার্ব আছে বার্ব থাকলে সেটা ক্লজ বার্ব না থাকলে ক্লজ হবে না ফ্রেজ ফ্রেজ হবে ক্লজ আর ফ্রেজের মধ্যে কতকালকে পার্থক্য আমি বলে দিছিলাম এই যে হু ইজ প্লেইং ক্রিকেট এটা বাক্য থেকে কেটে দিলেও বাক্যের অর্থ যেহেতু আসতেছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এটা কি ক্লজ এখন এগুলো শিখলে কি সুবিধা হবে সেটা তোমরা গ্রামার যখন আমরা মানে ব্যাখ্যা ইয়া করবো এই গ্রামার থেকে কি প্রশ্ন আসছে সেগুলো যখন করবো তখন তুমি বুঝে যাবা ইজিলি বুঝে যাবা যেমন আমি যদি বলি ওয়েট আস ওয়েট করো Until I come. আমি আসা পর্যন্ত ওয়েট করো খেয়াল করো তো এই অংশটা এই অংশটা কি করতেছে কতক্ষণ ওয়েট করব সেটাকে মডিফাই করতেছে কতক্ষণ ওয়েট করব সেটাকে মডিফাই করতেছে তাহলে যেটা বার্বকে মডিফাই করে বা সেন্টেন্সের কোন একটা পার্টকে মডিফাই করে কিংবা পুরো সেন্টেন্সকে মডিফাই করে তাকে আমরা কি বলি একবার বলি না যদি বার না থাকে সেটা তুমি ক্লস বলতে পারবো না সেটাকে তখন বলতে হবে ফ্রেজ তাহলে এটাখানে যেহেতু বার আছে এটা একটা ক্লস এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লস হতে পারে কোর্ডিনেট ক্লস হতে পারে তারপর হচ্ছে ফ্রেন্সিপাল ক্লস হইতে পারে কিন্তু এটা যেহেতু এই ওয়েট কে মডিফাই করতেছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ভিয়াল ক্লস আশা করি বোঝা গেছে এবার আমরা দেখব নাউন ক্লস নাউন ক্লস নাউন ক্লস হচ্ছে যে নাউনের মতো করে কাজ করবে কোন একটা নাউনের মতো করে কাজ করবে একদম ইজিলি বুঝে গেছো তো আশা করি একটা নাউনের মতো করে কাজ করবে মনে করো আমি লিখলাম হোয়াই why he has left why he has left the place place is not clear to us ekon khyal koro to e je ami is er por rongsho jeta liklam tar ager porjonto jeta underline kora ache ei ongsho ta ke ei ongsho ta ke ami ki it dara represent korte pari kina dekho to why he has left the place is not clear to us eta ke jodi ami it dara represent kori tahole to hoy dekho to it is not clear to us right kora jabe kotha bolte hobe sir it is not clear to us eta ke chaile ei je amra eta ke likh why he has left the place is not clear to us tahole kono ekta clause ke jodi it dara represent kora jay othoba oi clause tar porei jodi ekta auxiliary verb অথবা ডিরেক্ট কোন একটা ভার্ব থাকে বা ওই ক্লসটা যদি সাবজেক্টের মতো কাজ করে বা অবজেক্টের মতো কাজ করে সহজ কথা যদি বলি ইট দ্বারা রিপ্লেজেন্ট করা যাবে ইট দ্বারা রিপ্লেস করা যাবে যদি করা যায় সেটা হচ্ছে নাউন ক্লস নাউন ক্লস কি বুঝে গেছে নাউন ক্লস কি বুঝে গেছে আশা করি নাউন ক্লস কে ইট দ্বারা রিপ্লেস করা যাবে তাহলে হোয়াই হি হ্যাজ ল্যাফ দ্য প্লেস এখানে খেয়াল করো এখানে কিন্তু একটা ভার্ব আছে যে ল্যাফট গুরুত্বপূর্ণ নয় যেটা হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ক্লস এটা আমি দিলাম না এটা মাঝে মাঝে খুব এটা খুব রেয়ার কেসে দেখা যায় এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় না তো আমরা এটা আসবে না পরীক্ষায় আশা করতেছি এটা আমি কোথাও তো আমরা দেখিও নাই শেষ এই হচ্ছে যে আমাদের ক্লস এখন ক্লস শিখলে কি সুবিধা ওই যে তুমি একটা বাক্যের একটা অংশকে বুঝে গেছো 
এই যে দেখো একটা কত বড় একটা বাক্য তার একটা অংশ তোমার আইডিয়া হয়ে গেছে যেটা একটা নাউন প্লাস মানে এই পুরোটা একটা একটা অংশ মাত্র এটা আমি চাইলে এটাকে বাক্য থেকে কেটে দিতে পারবো এই যে এটা এর চেয়ে বড় গুণ আমার কি আছে এটা আমি বাক্য থেকে কেটে দিতে পারবো সমস্যা নেই এটা আমার নাউন এটা আমি ধরে নিচ্ছি যে এটা একটা নাউন তখন তোমার ওই সেন্টেন্স এর স্ট্রাকচার গুলো বুঝতে কষ্ট সুবিধা হয়ে যাবে কোন জায়গায় বার বসবে কোন জায়গায় এডজেক্টি বসবে তাহলে খেয়াল করো এটা যেহেতু নাউন এই যে নাউন প্লাস মানে তো মূলত এটা নাউন এটা নাউন তাহলে নাউন এর পরে নাউন যে এটা নরমালি নাউনের পরে তুমি তো চাইলেই ইয়াকে নিয়ে আসতে পারবো না এই কি জানি মনে করো যে আরেকটা নাউন যদি তুমি নিয়ে আসো তাহলে সেটা পূর্বেরটা প্রোনাউন হয়ে যাবে তা নাউনের সাথে কারা কারা বসে সেটা তোমাকে আইডিয়া রাখতে হবে তাহলে সে নাউন যেহেতু এটা সাবজেক্ট আকার থাকতে পারে অবজেক্ট আকার থাকতে পারে তারপরে একটা অক্সিলের ব্যাপার থাকতে পারে ঠিক আছে এইভাবে করে তুমি জিনিসগুলো তখন বুঝে যাবা আর অ্যাডজেক্টিভ হলে সুবিধা কি এটাকে বাক্য থেকে আমি কেটে দিতে পারবো রাখাই লাগবে না কেটে দিলে সমস্যা না বাক্যের অর্থ আসবে ঠিক আছে তাহলে ওটাকে আমি ওভাবে এক্সপ্লেন করতে পারতেছি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস কি করতে পারে পুরো বাক্যকে মডিফাই করতে পারে কোন একটা শব্দকে মডিফাই করতে পারে আবার বার্বকেও মডিফাই করতে পারে আমি তোমাদেরকে একটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস দেখাচ্ছি যেটা মনে করা যে অন্য কিছুকে মডিফাই করছে আমি সেরকম একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে দেখাচ্ছি উম মনে করা যে উম মনে করো আমি দেখাচ্ছি ইফ ইউ কাম এই অংশটা তারপর আমি লিখলাম আইসেল গো এ দেখো তো আইসেল গোটাকে পুরোটাকে মরিফাই করছে ইফ ইউ কাম মানে এইখানে এই আইসেল গো একটা বাক্য এই পুরো বাক্যকে ইফ ইউ কাম মডিফাই করছে করছে না কন্ডিশন মেরে দিছে একটা যে যদি তুমি আসো তাহলে আমি যাব এই যে তাহলে আমি যাব কখন যাব যদি তুমি আসো এখন তাহলে এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস এখন এই তোমরা কিন্তু ইজিলি অ্যাডজেক্টিভ ক্লস নাউন ক্লস চিনে গেছো নাউনকে ঈদ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা যাবে আর অ্যাডভার্বিয়াল অ্যাডজেক্টিভ যেটা কেটে দেওয়া যাবে তাহলে অন্য ক্লস যেটা দেখবে আসে তাদের বেশিরভাগে কি ক্লস বলা তো তাহলে বলা তো আমার সাথে কথা বলতে হবে অ্যাডজেক্টিভ ক্লস কে আমি বাক্য থেকে কেটে দিতে পারবো নাউন ক্লস কে ঈদ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো কেটে দিলে অনেক সময় অর্থ আসে এই যে দেখো কেটে দিলে অর্থ অনেক সময় আসে কারণ তখন আসলে কাজ করতেছে এই জন্য কিন্তু তাহলে এটাকে এটার সাথে তোমার অ্যাডভার্ব এর সাথে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ এর সাথে ঝামেলা হবে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ এর কার ঝামেলা হবে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ এর আমি তোমাকে একটা কৌশল শিখে দিচ্ছি যে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ আর অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ কিভাবে আলাদা করবো আলাদা করার প্রসেস আছে প্রসেসটা হচ্ছে যে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজটা হচ্ছে তিনটা ঘটনাকে তিনটা প্রশ্ন করলে তুমি পেয়ে যাবে এটাকে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ কিনা তিনটা প্রশ্ন করবো বারকে যেটা বার বাক্যের বার যেটা তাকে তিনটা প্রশ্ন করবা কখন কিভাবে কখন কিভাবে কোথায় কেন কি বলতো কখন কিভাবে কোথায় কেন এই চারটা প্রশ্ন যদি তুমি বার্থে পড়াও মানে বাক্যের যে বার থাকবে সেই বার্থে যদি তুমি পড়ো তাহলে তুমি যে যে আনসার পাবা সে আনসারটাই হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস যেমন ওয়েট কতক্ষণ ওয়েট করবো কতক্ষণ এই যে প্রশ্ন তুমি করো আনসার পাস আসতেছে আনটিলাই কাম ঠিক কিনা বেশিক্ষণ নিব না জাস্ট ক্লস টা শেষ করে দিচ্ছি তাহলে শেষ এখন তানভীর তুমি এখানে খেয়াল করো তো একটু যে এই যে আমি বলছিলাম অ্যাডভার্বিয়ার ক্লস হচ্ছে ওই ক্লস টা যে ক্লস টাকে আমি চারটা প্রশ্ন করলে উত্তর পাবো একটা হচ্ছে কখন কিভাবে কেন কোথায় এই চারটা প্রশ্ন করলে উত্তর পেয়ে যাব যেমন আমি যদি ওয়েট কে কোথায় প্রশ্ন করি কোথায় ওয়েট উত্তর কি এখানে আছে এই লাইনে এই লাইনে কখন প্রশ্ন করলে সরি কোথায় প্রশ্ন করলে উত্তরটা নাই তারপর কেন প্রশ্ন করলে উত্তরটা নাই কোথায় প্রশ্ন করলে উত্তরটা নাই কিন্তু কখন প্রশ্ন করলে উত্তরটা আছে ওয়েট কতক্ষণ ওয়েট করবে এটার এখানে সময়টা আছে না এই যে একটা তুমি উত্তর পাইছো এবার আইসেল গো কেন যাব 
ইফ ইউ কাম তুমি তুমি আসো একটা এই যে এই যে এই যে এই তুমি আসলে যাব এই হচ্ছে যে এটা একটা কন্ডিশনের মতো আর কি प्रश्नगुलश्नगुलश्नगुलश्नगुलश्नगुलश्नगुलश्नगुलश्नगुलश्नगुलश्नगुलश्नगुलश्नगुलश्नगुलश्नगुलश्नगुलश्नगुलश
ভোকাবুলারি পড়া গ্রামার আমি বুঝাবো প্র্যাকটিস করাবে আমাদের অয়ন গুরু আছে সো তোমাদের টেনশন নাই বলে নিয়ে তো এখানে আমি আরো কিছু ক্লাস আগামী কালকে আগামী আগামী দিন শুরুতে গ্রামার পড়াবো যেহেতু গ্রামারের পড়াটা একটু কম হয়েছে আগামী দিন শুরুতে গ্রামার পড়াবো যারা এই পরে জয়েন হবা বা এখন যারা যুক্ত আছো তারাও শুনে রাখো যে আগামী কালকে আরো গ্রামার উপর বেশি আলোচনা হবে আশা করি এই ক্লস নিয়ে ঝামেলা নাই তোমাদের কোনো কিছু বলতে থাকতে বলা থাকলে বলতে পারো আমি এখন কেটে দিব আজকের পর্ব শেষ পরীক্ষার হলে পরীক্ষার হলে অপশনে কি আছে আমি বলতেছি এটার উত্তর দিচ্ছি আর তো আর তোমার আর কোন প্রশ্ন আছে একসাথে করে ফেলো সবগুলা फिलर कम बोल तो रोड बुझे ग তাহলে এখন তুমি বলো তাহলে তুমি বলো চারটা ফিলারে স্পেন্ড কয়টা লাগছে তিনটা তিনটা পাঁচটা ফিলারে হলে স্পেন্ড কয়টা লাগতো পাঁচটা ফিলারে হলে স্পেন্ড কয়টা লাগতো চারটা ছয়টা ফিলারে হলে স্পেন্ড কয়টা লাগতো পাঁচটা পাঁচটা তাহলে 41টা ফিলারে হলে সরি 42টা ফিলারে হলে স্পেন্ড কয়টা লাগবে चेस्टा कर जी सर ओके अल्लाह हाफिज कह दिल